Etwa in Ruanda in Afrika. Die Wälder an den Hängen der Virunga-Vulkane sind die Heimat eines der charismatischsten aller Tiere, des Berggorillas. Vor mehr als 20 Jahren reiste ich selbst nach Ruanda, um sie für eine Dokumentation zu filmen. Damals war es verhältnismäßig leicht, Gorillas in der Wildnis zu beobachten und sogar mit ihnen in Kontakt zu treten. Und wenn es eine Möglichkeit gäbe, dem Dasein als Mensch zu entfliehen und in der Fantasie... ...in die Haut eines anderen Wesens zu schlüpfen, dann in die eines Gorillas. Zu jener Zeit existierten nur rund 240 Berggorillas in den Verunga-Bergen. Dieses nette Jungtier war unter dem Namen Pablo bekannt. Er und seine Familie waren in ernster Gefahr. Teile ihres Waldes wurden zugunsten von Farmen gerodet und Wilderer machten Jagd auf sie. Erst als die Weltöffentlichkeit in den 70er Jahren von der misslichen Lage der Tiere Notiz nahm, begann sich etwas zu ändern. Parkwächter, die von Umweltorganisationen unterstützt wurden, konnten der Wilderei Einhalt gebieten. Außerdem bezahlten viele Touristen dafür, die Gorinas zu sehen sodass die Regierung die Tiere als ein bedeutendes wirtschaftliches Kapital betrachten musste. Aber während der 90er Jahre geschah eine noch größere Tragödie. Bürgerkrieg und Völkermord verwüsteten Ruanda. Riesige Flüchtlingslager entstanden an den Hängen der Berge, wo die Gorillas leben. Hilfsorganisationen versorgten die Flüchtlinge mit Nahrung, nicht aber mit Brennmaterial, um zu kochen. Dieses schafften die Menschen aus den Wäldern herbei. Sie hatten keine andere Wahl. 